بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کو یعنی مردے کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے بہت تفصیلی ہے یہ میں مختصر الفاظ میں بہت موٹی موٹی باتیں وہ آپ تک پہنچا دوں گا سب سے پہلی بات خواب میں اگر کوئی تعبیر جو ہے میت کو دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ مردہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جو دنیا ہے یہاں پر جھوٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں لیکن آخرت میں مرنے کے بعد جھوٹ کا کوئی سوال نہیں جو بھی ہوگا سچ ہوگا اگر کوئی مردے کو دیکھ رہا ہے مردہ ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے باغات میں سیر کر رہا ہے اور جو ہے خوش ہے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے خوش نظر آ رہا ہے اس سے یہ سمجھیے کہ وہاں پر وہ خوش ہے آخرت میں اس کو جنت ملی ہے وہ جنت میں ہے وہاں پر اچھی حالت میں ہے یہ سمجھیے اگر کوئی دیکھے کہ مردہ جو ہے رو رہا ہے وہ چلا رہا ہے یا پھر جو ہے بالکل کالا لباس پہنا ہوا ہے چہرہ اس کا بہت بگڑا ہوا ہے تکلیف میں ہے جو ہے لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہے اب سمجھیں وہ واقعی پریشان ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کچھ یہ سال ثواب کرنا چاہیے اس کے لیے کچھ غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں کچھ اس کے لیے بخش دیں خود قرآن پڑھ کر اس کے لیے سال ثواب کر دیں کچھ بھی اچھے اعمال کر کے اس کے لیے ثواب پہنچائیں تاکہ وہاں پر ثواب کی وجہ سے کچھ اس کے جو ہے تکلیف میں کمی ہو اس کو جو ہے اس کی پریشانی دور ہو یہ ہے اب اس کے بعد دوسری بات اگر کوئی خواب میں مرا ہوا دیکھتا ہے کہ کوئی مر گیا ہے مر کے پڑا ہوا ہے کوئی میت ہے مطلب مردے کو دیکھتا ہے کہ یہ مر کے پڑا ہے کوئی بھی ہے کوئی رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو مرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ خواب دیکھنے والا قیدی ہے خود قید ہے کہیں جیل وغیرہ میں یہ اس کی دلیل بنے گی کہ آگے چل کے وہ رہا ہو جائے گا اور اسی طرح اگر وہ مسافر ہے کہیں سفر میں گیا ہوا ہے لمبا سفر میں بہت جلد گھر واپس آ جائے گا اس کی دلیل بنے گی اور اگر وہ گھر پہ ہے اپنے گھر پہ موجود ہے خواب اس طرح دیکھ رہے ہیں کوئی مر کے پڑا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ دلیل بنے گی کہیں وہ جو ہے آگے جو ہے جائے گا سفر کرے گا یہ اس کی دلیل بنے گی تیسری بات یہ ہے کہ مردے سے مباشرت کرنا کوئی اگر دیکھتا ہے کہ مر مرا ہوا ہے کوئی مردہ ہے یا کوئی عورت ہے مری ہوئی ہے اس سے یہ جمع کر رہا ہے ہم بستری کر رہا ہے اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ امیر اگر ہے یہ جو خواب دیکھنے والا امیر ہے بڑا آدمی ہے غریب ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح اس کے نقصان ہو جائیں گے اگر یہ دیکھنے والا بالکل غریب آدمی ہے فقیر ہے امیر ہو جائے گا نمبر چار مردے کو سلام کرتے ہوئے دیکھنا کہ یہ خود مردے کو سلام کر رہا ہے یا مردہ اسے سلام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ دلیل بنے گی کہ خوش جو ہے خوشی حاصل ہوگی اس کو اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی اور اس کی جو ہے کوئی اگر مال وغیرہ کہیں نقصان ہو گیا تھا کہیں تلف شدہ مال تھا کہیں اس کا کچھ نقصان ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا اس کی وہ جو ہے نقصان شدہ مال وہ رجوع مطلب واپس لوٹ کے آ جائے گا اس کے لیے وہ کہیں پر پیسے لگایا تھا کسی کو پیسے دیا ہوا تھا وہ دے نہیں رہا ہے اب یہ خواب دیکھ لیا اب اس کی تعبیر یہ بنے گی لگتا ہے وہ جس کو قرض دیا تھا وہ آپ واپس کر دے گا کسی نہ کسی طرح یہ اس کی تعبیر بنتی ہے اور نمبر پانچ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا دیکھ رہے ہیں کہ مرا ہوا تھا وہی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ زندہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ خام میں دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ کہیں پر بہت سخت بیماریاں آنے والی ہیں وبا آنے والی مطلب بہت زبردست بیماری پھیلنے والی ہیں پورے گاؤں میں یا ایسے گھر میں کہیں پر کچھ بھی پریشانیاں آنے والی ہیں اس کی دلیل بنے گی اور اسی طرح جو ہے اگر اس طرح کچھ نیا ہو تو پھر یہ دلیل بنے گی کہ گمراہی کی طرف یہ جائیں گے شریعت سے بھٹک رہے ہیں اس کی دلیل بنے گی اس خواب کی اور اسی طرح جو ہے یہ غریبی کی بھی نشانی ہے اس طرح خواب دیکھنا وہ آدمی غریب ہوگا وہ آدمی جو ہے بہت لاچار ہو جائے گا بہت مجبور ہو جائے گا اس کی دلیل بنے گی یہ اس کی تعبیر ہے تو ایسی صورت میں جب بھی کوئی تعبیر غلط آئے نا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صدقہ ضرور کر دیا کریں کیونکہ صدقہ کرنے سے جو مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں حدیث میں آیا ہے اسی لیے صدقہ ضرور کر دیا کریں غریبوں کو کھانا کھلا دیا کریں کپڑا پہنا دیا کریں جس طرح جو صدقہ ہو آپ ضرور کر دیا کریں تاکہ وہ جو مصیبت ہو وہ مصیبت دور ہو جائے آپ سے ٹھیک ہے اس نیت سے کریے گا اور نمبر چھ مردے کو پکارنا یہ مردے کو بلا رہا ہے کوئی مردہ ہے سویا ہوا ہے مرا ہوا ہے اس کو بلا رہا ہے بھائی ادھر آ جا مردہ ہے مرا ہوا ہے اس کو بلا رہا ہے یہ تو مردے کو پکارنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ موت بہت جلد آنے والی ہے خواب دیکھنے والے اس کی موت قریب ہے اس لیے توبہ وغیرہ کر لے ابھی بھی وقت ہے جلدی سے توبہ وغیرہ کر کے اللہ سے معافی مانگی کیونکہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس میں ٹھیک ہے اور نمبر جو ہے سات مردے کو ننگا دیکھنا
تو اب ایسی صورت میں اس کی جو ہے اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ گناہوں سے دور ہو جائے گا یہ جو کوئی کسی گناہ میں یہ لگا ہوا ہوگا کسی بھی طرح کی گناہ میں خواب دیکھنے والا یہ جو گناہ پہ لگا تھا وہ گناہوں سے آہستہ آہستہ صحیح راستے پہ آ جائے گا خواب کتنا غلط ہے لیکن تعبیر کتنی اچھی ہے دیکھیے اس لیے اصل خواب میں تعبیر ہوتی ہے خواب اصل کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے اصل میں تعبیر ہے خواب کی اور نمبر آٹھ مردے کے پیچھے کسی مکان میں جانا یا کہیں نکلنا مردے کے پیچھے جا رہا ہے میت کوئی مرا ہوا آدمی ہے وہ آگے آگے جا رہا ہے کسی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اب اس میں دیکھیں گے خواب میں وہ جو پیچھے پیچھے گیا تھا واپس آیا ہے یا نہیں اگر واپس آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر واپس نہیں آیا مردے کے پیچھے پیچھے چلا گیا اب اس کی تعبیر یہ بنے گی تو یہ جو ہے اس کی دلیل بنے گی کہ یہ رنج و غم میں پڑے گا اس کی جو ہے پریشانیاں بڑھ جائیں گی اس کی مصیبتیں بڑھ جائیں گی اور وہی کرنا ہے جب مصیبت بڑھے صدقہ کریے گا ٹھیک ہے اور نمبر نو مردے کے ساتھ کھانا پینا کرتے ہوئے دیکھنا یہ اس کی دلیل ہے خواب کی تعبیر یہ بنے گی کہ راحت اور آرام ملے گا اس جو خواب کو دیکھنے والا جو ہوگا اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کو راحت ملے گی آرام چین سکون ملے گا اس کو ٹھیک ہے اور نمبر دس مردے کا اپنے بستر پر سوتے دیکھنا کوئی مرا ہوا آدمی ہے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ مردہ جو ہے اس کے بستر میں خود اسی کے بستر میں خواب دیکھنے والے کے بستر میں سویا ہوا ہے اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ اس کا مقصد جو ہے دل میں جو سوچ رہا ہے جو جس کام کو کرنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہو جائے گی عمر اس کی دراز ہو جائے گی خواب دیکھنے والے کی اور نمبر گیارہ مردے سے گلے ملنا دیکھتا ہے کہ گلے مل رہا ہے یا مسافہ کر رہا ہے مردے سے اس کی دلیل ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی عمر بہت لمبی عمر ہوگی لمبی عمر پائے گئی ہے اور نمبر جو ہے بارہ میت سے سوال جواب کر رہا ہے میت سے کچھ پوچھ رہا ہے تو ایسی صورت میں جب میت سے کچھ پوچھے گا میت جو بھی بتائے وہ صحیح ہے میت بتا میت سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو بہت پریشان میں ہوں میت کہتا ہے مردہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ سمجھیے کہ واقعی میں پریشان ہے اس کے لیے کچھ ثواب وغیرہ کریے اس سارے ثواب کریے کچھ صدقہ وغیرہ کریے غریبوں کھانا کھلائیے مردے سے پوچھ رہا ہے کیا حالت ہے تمہاری نہیں میں بہت خوش ہوں واقعی میں خوش ہے کیوں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میت وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واتس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں